ആദ്യത്തിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ സൈലൻസറ് കണ്ടു ഇത് നല്ല തിളക്കം ഉണ്ട് ഇത് ഓടിക്കുമ്പോ ഇതിനകത്ത് കൈ വെക്കരുത് നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈക്കൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും റെസ്റ്റിങ് അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടി തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും മോസ്റ്റായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചാലും അതായത് ക്ലാസിക് ആ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരുന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കും റസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം അതായത് ഈ റസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാം എന്നായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് തന്നെ പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറിയൊരു പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രിറ്റിൻ്റെ ആണ് ഗ്രിറ്റിൻ്റെ എണ്ണ ഇത് നമ്പർ കൂടും തോറും അത്രയും നല്ലത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ തുരുമ്പൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഈ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന നട്ടൻ ബോൾട്ടും ഒക്കെ ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ആയാലും മതി പിന്നെ ഒരു മെറ്റൽ പോളിഷും ഇത് ഓട്ടോസോളിൻ്റെ മെറ്റൽ പോളിഷാണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ ബുള്ളറ്റിലെ സൈലൻസറിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതെനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അതിന് പകരം നേണ്ട തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ സൈക്കിളിലെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലെ റെസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യണം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കീറി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി സ്പ്രേ ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ റബ്ബ് ചെയ്യണം റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ ആ റെസ്റ്റും അഴുക്കും ഒക്കെ ഇളകി തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു കളർ മാറി ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ റെസ്റ്റ് എല്ലാം ഇളകിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം ഒരു ക്ലീനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ ആ റെസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഇളകിപ്പോയേക്കുന്നത് പിന്നെ റെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ എഴുതി ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഷൈനിങ് വരുത്തില്ല ഷൈനിങ് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ മെറ്റൽ പോളിഷ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് അതായത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഈ വെള്ള ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യണം ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പോളിഷ് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ആവുന്നത് കാണാം നല്ലപോലെ ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ആയി അതായത് നല്ലപോലെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ആകുമ്പോൾ തുണി എടുത്തിട്ട് അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് കാണാം അതായത് ഒരു നല്ല പോളിഷ് തിളക്കം കാണാം സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോളിഷ് ചെയ്ത ഭാഗം പോളിഷ് ചെയ്യാത്ത അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്